。我的助理不简单，讲述了从北京调回老家苏州工作的设计师江田，机缘巧合之下遇到了合租室友吴静芳，两人因年龄差距产生不少矛盾，又在一次次挫折中建立起深厚的友情，最后坚定各自未来的道路的故事。不难看出，这是不以江田。吴静芳成长为主线的双女主剧，但这两位女主的人设太讨人厌了。首先是王子文饰演的江田，从北京回到苏州，至少要待一年的时间。江田的男朋友方元清依依不舍，把她送到机场。到了之后，不断的嘱咐她各种事情，江田一点反应都不给，拉着行李箱就跑。果然被偏爱的都有恃无恐。到了苏州老家。拎着行李箱的江田不小心剐蹭到了吴静芳的车，第一反应不是道歉，而是质问他是不是搬进自己家的人，还一会儿再说这个，你怎么不一会儿再问呢？而且知道自己爸爸把房子租出去后，一副高高在上的样子，语气强硬，直接转为约金，明明自己是过错方，却蛮不讲理，生动诠释了有钱了不起。拜托了编剧，有个性不是没礼貌。两者的区别还是很大的。其次是邓婕饰演的吴静芳，从一开始江田对她搬进这个房子就表达出强烈的不满，虽然江田的语气不好，却也是按照合同办事的。他不但见好不收，甚至在与江田多次拉扯之后提出合租的想法，真是一点眼力见都没有。还有年近六十的吴静芳想要一份真正的工作，渴望独立生活。可真正到了职场上，吴静芳只会拼酒，第二天早上起不来床，还要埋怨江田一嘴，怪不江田不愿意和他一起住呢。平时起得那么早做饭，吵得别人睡不着觉，上班起不来，还赖别人没叫你起床，这人设属实不太讨喜。除了两位女主外，马少华饰演的江田爸爸的所作所为也是让人不理解。面对无亲无故的租客与自己的亲生女儿。江爸就因为吴静芳熟悉的挂钟，站在了他那边，想将自己的女儿劝走租房子住。要是说吴静芳和江爸之间有感情线，我还理解这操作，可这前后完全没有解释，越看越头大。看了这几个人设，一时分不清编剧是不是在搞阴阳怪气这一套。剧里这些戏份多的，除了白敬亭饰演的周叶文，没一个正常人。奈何戏份不多的白敬亭。也没有办法拯救整部剧，剧情悬浮过时，让人看不明白。除了人设备受吐槽之外，剧中的离谱剧情也是层出不穷。就说吴静芳找工作引起一系列无脑情节，现在的环境中，普通的大学生都找不到工作，约不上面试，一个毫无工作经验、六十岁的家庭妇女，竟然面试满的停不下来，六十岁都该退休了。还能轻易进入职场，悬浮。编剧真是现代的神笔马良，想要什么用笔写出来就行了。再有，江田呆的设计公司是行业翘楚，还犯这么低级的错误，面试信息不检查直接发出去，也太草率了吧！而且刘经理在面试的时候还对人事招聘存在疑问，转头就说公司的计划就是要招聘喜欢设计的人。难不成那些被淘汰的年轻人就不喜欢设计了？表里不一，不得不说，这家公司的人也都是有点离谱在的。不仅在背后讲江田的八卦，还在聚餐时趁着江田不在，直接问到领导身上去了。借着敬酒的名义，直接凑到领导身边，打开天窗说亮话。这么鲁莽的人在剧中可真不多见。回到座位上。用所有人都能听见的悄悄话，大声说着自己打听来的八卦。大哥，你不如拿个喇叭，一共这么大点的地方，你是生怕别人听不见？还有江田去银行找闺蜜林小小这段，可能是为了给闺蜜惊喜，江田坐在窗口前和闺蜜聊了起来。不是，背后还有那么多排队等位的人呢，你们俩下班再唠呢，实在不行摸鱼玩会手机。后边排队的人头顶都快冒火了吧？这林小小也是够没脑子的。江田和男友感情稳定，刚开始异地，林小小就在这开始劝分手了。她心里还想让江田和前男友周叶文复合。我的天呀，有这闺蜜恋爱，脑都能劝分手。
，江田那边白眼都忍不住要翻天上去了。林小小还在这苦苦追问呢，这么没眼力，贱不如你去和吴静芳合租。可以说，狗血、悬浮、莫名其妙、逻辑不通，总之，各种形容烂剧的词语都可以用在我的助理不简单上。剧情悬浮过时，刻意制造的冲突过于生硬，不合逻辑，故事走向不接地气，全是该剧存在的问题。想通过年龄跨度如此之大的两个女性之间的故事。寻求观众的共鸣本身就是一件不容易的事，该剧偏偏要尝试，结果被狠狠打脸。不过我的助理不简单，也不能说完全没有优点。该剧的演员们比较给力，能够完美诠释角色，可惜人设配不上演技。而演技和剧中人设都不错的男主角白敬亭，只是个工具人，戏份并不多